गुड मॉर्निंग सेवन क्लास टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर ट्वेल्थ दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस्ड टिल द पॉलिनेशन एंड ऑल्सो अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन ओके सो दिस टाइम आई एम कॉन्टिन्यूंग यूर बुक रीडिंग and uh, last time we had discussed about the activity 12.8 and uh, today we are going to discuss about the next page number and that page is this so after this page i will take your next page and uh, that page is this so topic today we are taking is fertilization so here it is written that flowers in case of sunflower china rose and salvia are insect pollinated to the flowers hote hain sunflower china rose aur salvia ye insect pollinated hote hain that means insect in mein pollination mein help karte hain aur maize mein wind pollination hoti hai usme wind help karti hai pollination ke liye ab pollination ke baad kya hoga aage wo hum aaj padhenge फर्टिलाइजेशन इज़ ए स्टेप बिटवीन पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन एक वो स्टेप है जो पॉलिनेशन के बाद होता है और सीड फॉर्मेशन से पहले होता है ठीक है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट विद मेल गैमेट ठीक है यहाँ पे क्या होता है एक फीमेल गैमेट होती है और एक मेल गैमेट होता है दोनों की फ्यूजन होती है और फिर जाके हम हमारी फर्टिलाइजेशन कम्प्लीट होती है सो so, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज सो so, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं जो एंथर पे बनते हैं वो स्टिग्मा पे आ जाते हैं और वहाँ से पोलन ट्यूब डेवलप होती है पोलन ट्यूब डेवलप होने के साथ साथ स्टाइल से एंटर करती हुई एंटर करती है वो ओवरी के अंदर ठीक है तो पोलन ग्रेन्स जो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे वो पोलन ट्यूब्स के थ्रू पहुँच जाते हैं उनको जिस डायरेक्शन पर जाना होता है ठीक है तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाई हुई है इन्होंने कि ये आपका पोलन ग्रेन है इस पोलन ग्रेन में दो मेल न्यूक्लियाई हैं ये दो मेल के न्यूक्लियस हैं न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था एक सेल होता है और सेल के अंदर सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है डार्क उसको आप एक न्यूक्लियस बोलते हो ठीक है और न्यूक्लियस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक सेल की जो उस सेल को बनाने में हेल्प करती है अब जो पोलन ट्यूब्स हैं आपकी ये मेल गैमेट्स को कैरी करेंगी और मेल गैमेट्स को कैरी करने के बाद वन पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल और एक पोलन ट्यूब क्या करेगी एंटर करेगी ओव्यूल में जहां पर फीमेल गैमेट होगा ठीक है फीमेल गैमेट जहां पर होगा या आप एग सेल बोल सकते हो वो किस में प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर तो मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आपने इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा था जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर था फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जो हमारा था वो कुछ इस तरह का था ठीक है ये स्टिग्मा था ये स्टाइल था और ये ओवरी थी तो जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो पोलन ट्यूब बनती है और ये पोलन ट्यूब क्या करती है बाद में जाके एंटर करती है इस जगह में ठीक है सो यहाँ पर ये एंटर करती है अब यहाँ पर क्या है आगे कि पोलन ट्यूब जब एंटर करती है ओव्यूल में तो वहाँ पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है और फीमेल गैमेट या एग्सेल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बाद जो मेल गैमेट होता है जब एंटर करता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है तो जो फ्यूजन से जो बनता है उसको आप बोलते हो जाइगोट और जाइगोट थोड़ी देर के बाद बड़ा हो के बन जाता है एम्ब्रियो अब यहाँ पर आपको डाइग्राम दी हुई है हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको और थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएं। जैसा कि आप जानते हो कि ये था पोलन ग्रेन्स यहाँ गिरे जो ये पोर्शन है स्टिग्मा और ये स्टिग्मा पे जाने के बाद अपनी पोलन ट्यूब बनाते हैं आप देख रहे हैं रेड कलर के बीच में ट्यूब है ये पोलन ट्यूब बाद में एंटर करती है ओव्यूल के अंदर ठीक है और ओव्यूल के अंदर होते हैं एग न्यूक्लियस तो जो मेल न्यूक्लियस आते हैं वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करने के बाद बना देते हैं जयगोट जाइगोट के बाद ये बड़ा होने के बाद बना देता है एम्ब्रियो ठीक है सो ये एम्ब्रियो बन जाता है तो इस तरह से प्लांट ग्रो करता है 
from two male gametes to the zygote and zygote then develops into embryo ab formation ki jab aap baat karte ho fruit aur seed ki what happens to the flower after fertilization a flower of fertilization ho gayi zygote se embryo ban gaya ab uske baad kya hoga to ye bol raha hai agar aap carefully observe karo to aap changes dekhte ho flower mein pehla फ्लावर अपनी ब्राइटनेस को लूज कर देता है फ्लावर में जो कलर में चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है और सेपल्स और स्टेमल्स धीरे धीरे फॉल ऑफ होना स्टार्ट होते हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट होते हैं और ओवरी जो है अपने साइज को बढ़ा देती है और बना देती है फ्रूट एंड द फ्रूट दज इज़ राइपंड ओवरी अब जो फ्रूट बड़ा हो जाता है उसको आप बोलते हो राइपंड ओवरी अब जो ओवरी है जैसा मैंने आपको बता दिया बड़े होने के बाद ओवरी बन जाती है ओवरी बना देती है पकी हुई ओवरी बना देती है फ्रूट और जो ओवरी वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल बना देती है और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बना लेते हैं ठीक है ओव्यूल्स जो होते हैं वो सीड्स बना लेते हैं अब जो फ्रूट है उसके लिए आपको एक्टिविटी दी है फ्रूट्स ऑफ द टाइप ऑफ पी आर कार्ड ड्राई फ्रूट्स जो पी टाइप के फ्रूट्स होते हैं उनको आप ड्राई फ्रूट्स बोलते हो और फ्रूट वॉल जो होती है फ्रूट में वो थिन और ड्राई होती है ठीक है पतली और सूखी होती है सो so, आपको बोला है टेक अ कैविटी स्लाइड आपको बोला है कैविटी स्लाइड इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड विद स्मॉल कैविटी नीट ये एक स्लाइड होती है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड शीशे की बनी होती है ठीक है और उसके बीच में हल्की सी कैविटी होती है इस टाइप की तो वो कैविटी स्लाइड आपने लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ थ्री परसेंट शुगर सोल्यूशन तो इसमें आपने क्या करना है तीन परसेंट शुगर सोल्यूशन उस कैविटी में डालनी है और एक फाइन ब्रश के साथ आपने पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करने हैं एंथर से और उसको उस शुगर सोल्यूशन में डाल देना है और उस कवर स्लिप को आपने कैविटी से कवर कर देना है लेट द स्लाइड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम अब आपने स्लाइड को वैसे ही रहने देना है और उसको ऑब्जर्व करना माइक्रोस्कोप में तो आपको क्या दिखाई देगा आपको दिखाई देगी छोटे छोटे से ट्यूब्स होंगी जो पोलन ग्रेन्स की डेवलप हो रही होंगी ठीक है सो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पोलन ट्यूब बनती है अब अगर आप एग्जामिन करो स्टिग्मा को फ्लावर्स के जो आप गार, आपको गार्डन में मिलते हैं उनको लो पावर पे ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखाई देगा स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं ठीक है सो so, जब भी आप उसमें ड्रॉप डालते हो वाटर का या क्रश करते हो स्टिग्मा को दो स्लाइड्स के बीच में तो आपको पोलन ट्यूब्स ज़रूर दिखाई देती ठीक है अब है आपको बोला है आपने एग्जामिन करना है एक पी फ्रूट को पी समझते हो मटर और एक मैंगो फ्रूट को तो मटर भी एक फ्रूट ही है देखा जाए तो रिमूव द आउटर कवरिंग इन बोथ फ्रूट्स दोनों की आपने कवरिंग निकाल के और ऑब्जर्व करना है जब आप पी फ्रूट को ऑब्जर्व करोगे वंस द आउटर ग्रीन कवरिंग इज रिमूव द राउंडेड सीड बिकम्स विजिबल द फ्रूट वॉल इन द पी इज थिन एंड ड्राई अब आपको बोला है जैसे ही आप पी के बाहर जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है उसको आप रिमूव कर देते हो तो अंदर से जो आपको फ्रूट मिला मिलता है वो कैसा होता है थिन होता है पतला होता है और सूखा होता है इससे आपको एक चीज़ पता चल जाती है ये क्या है ड्राई फ्रूट है अब आप बात करोगे मैंगो की तो जैसे उसकी आउटर कवरिंग को आप निकालते हो तो आपको यू विल फाइंड द फ्लैशी पोर्शन विच यू ईट इन साइड द फ्लैशी पोर्शन जैसे ही आप उस कवरिंग को निकालते हो तो आपको क्या मिलता है एक फ्लैशी पोर्शन ठीक है फ्लैशी का मतलब क्या होता है जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है जिसमें बहुत सारी पल्प होती है और उसके भी अंदर अगर आप जाओगे तो आपको एक फ्रूट की वॉल मिलेगी ठीक है और जो सीड होता है सीड काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है सो दैट इज़ वाई इट हैज़ द स्टोनी वॉल उसमें ऐसा लगता है कि वो पत्थर की तरह सख्त है ठीक है सो so, ये देख रहे हो आप दो दो टाइप्स के फ्रूट्स हैं आपके पास सो so, ये डिस्कस करने के लिए हम फर्दर आगे पढ़ेंगे इसको सो so, आपको बोला है कि फ्रूट वॉल जो है मैंगो में उसमें तीन लेयर थी आउटर लेयर जो होती है फ्रूट की जो आपको पता है ना बाहर से जो फ्रूट होती है उसको आप बोलते हो पैरी कार्प क्या बोलते हो पैरी कार्प अंदर वाली लेयर जो होती है उसको आप बोलते हो मीजो कार्प और सबसे अंदर जो लेयर होती है दैट इज़ योर एंडो कार्प तो अगर मैं फ्रूट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लूँ मैंगो का सो मैंगो का कुछ इस तरह से फ्रूट होता है सो ये वाली जो आ गई वो आ गई एपी ठीक है ये एपी के बाद ये जो आ गई ये आ गई मीजो और ये जो आ गई ये आ गई एंडो ठीक है तो तीन टाइप्स के लेर होती हैं एपी कार्प मीजो कार्प एंड एंडो कार्प सो ये होते हैं उसके बाद आपको बोला कलेक्ट द फ्रूट्स ऑफ ए 
बीन आपने बीन के फ्रूट्स को कलेक्ट करना है लेडी फिंगर के और सनफ्लावर के मेज़ के टोमेटो के ब्रिंजल के इन सभी को कलेक्ट करके आपने इनके अलग अलग फ्रूट्स को क्लासीफाई करना है ये आप घर पर कर सकते हो जान सकते हो ये कैसे हैं सो so, एग्जाम्पल्स आपको ड्राई फ्रूट की बोली हुई है सो so, ड्राई फ्रूट की एग्जाम्पल्स आपके घर में कॉटन अगर होगा सो so, कॉटन जिस फ्रूट से निकलता है वो भी एक ड्राई फ्रूट की एग्जाम्पल है लेडी फिंगर ड्राई फ्रूट की एग्जाम्पल है मेज सनफ्लावर और बीन ये ड्राई फ्रूट की एग्जाम्पल है फिर आता है फ्लैशी फ्रूट सो so, फ्लैशी फ्रूट में मैंगो आ जाता है और टोमेटो आ जाता है ब्रिंजल आ जाता है औरेंज आ जाता है और प्लम आ जाता है ठीक है अब है वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स के क्या क्या फंक्शन है सो so, फ्रूट की वॉल जो होती है वो प्रोटेक्शन देती है सीड्स को और इस तरह से वो एम्ब्रियो को भी देती है और फ्रूट जो होता है इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ फूड मटेरियल फ्रूट में क्या होता है फूड स्टोर्ड रहता है ठीक है और फ्रूट क्या करता है बाद में सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है डिस्पर्जल क्या होती है जब सीड्स फैलते हैं किसी और जगह में गिरते हैं तो उसको आप डिस्पर्जल्स बोलते हो ठीक है सो so, ये होते हैं फंक्शंस फ्रूट्स के तो फ्रूट्स क्या करता है पहले प्रोटेक्शन देता है सीड्स को और एम्ब्रियो को भी और फ्रूट क्या करता है वो फूड को स्टोर करके रहता है प्लांट के और फ्रूट क्या करता है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करता है अगर आप फर्दर नोट करोगे तो आप देखोगे जो सीड है सीड में एक एम्ब्रियो होता है और उसमें क्या होते हैं दो कॉटिलीडेंस और एक सीड की कोटिंग अब कॉटिलीडन क्या होता है जब भी आप एक यहाँ पे ग्राम सीड लिए हैं आपके घर में मान लो चने का दाना है ठीक है मैं ड्रॉ करके देता हूँ ये चने का दाना है ऑलमोस्ट इस तरह से होता है चने का दाना तो इसको जब आप क्या करते हो इसकी कवरिंग को रिमूव करते हो तो आप देखते हो चने के दो दाने बन जाते हैं इस तरह से एक और इस तरह से दूसरा ठीक है ये दो दाने जब बन जाते हैं इससे एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये क्या है दो कॉट्स हैं दैट इज इट इज़ डायकॉट क्या है ये डायकॉट उसके बाद जब आप बात करते हो ये तो हो गया डायकॉट की एग्जांपल मोनोकॉट की एग्जांपल में जब आप चावल के दाने को लेते हो सो चावल का दाना जब आप लेते हो इस तरह से तो इसको काटते हो तो ये प्रॉपरली दो पार्ट्स में नहीं कट सकता तो इट इज़ अ मोनोकॉट और जो आपको ग्राम में ये ये मिले थे ये क्या होते हैं कॉट्स तो जिसमें दो होते हैं वो डायकॉट जिसमें सेम कॉट होगा वो मोनोकॉट तो ये होता है उसके बाद कॉटिलेडन्स क्या करते हैं फूड मटेरियल को स्टोर स्टोर करते हैं फॉर द डेवलपिंग ओवम प्लांट ठीक है प्लांट के लिए जितने भी खाने की जरूरत होती है उसमें उसको स्टोर करते हैं फिर हमारा टॉपिक आता है डिस्पर्जल ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट्स हमने पढ़ लिया कि भाई किस तरह से फ्लावर में क्या होता है फ्लावर किस तरह से सीड्स बनाता है किस तरह से फ्रूट बनाता है ये सब पढ़ने के बाद जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं तो आपको बोला फॉर अ सीड टू गिव राइज टू ए नंबर ऑफ प्लांट सर्टन फेवरेबल कंडीशन आर नेसेसरी एक सीड से प्लांट बनने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशंस चाहिए सीड मस्ट फॉलो द स्टूब सुटेबल प्लेस सीड बिल्कुल सही जगह में गिरना चाहिए जहाँ पर कंडीशन कैसी हों फेवरेबल और सीड्स कैसे कैरी होंगे कैसे डिस्पर्स होंगे एक जगह में वो भी जानना जरूरी है कैन यू इमेजिन वट वुड हैपन इफ द सीड्स वर टू जर्मिनेट नियर द प्लांट इट कभी आपने इमेजिन किया है कि सीड्स वहाँ पर गिर रहे हैं जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा है नॉट गेट डिस्पर्स टू डिस्टेंट और क्या हो रहा है वो किसी और जगह नहीं गिर रहे हैं लेटेस्ट स्टडी द फॉलोइंग सीड्स और फ्रूट्स टू नो अबाउट द मैकेनिज्म और डिस्पर्सल चलो आप स्टडी करते हैं सीड्स के बारे में और देखते हैं किस तरह से क्या मैकेनिज्म है किस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं तो आपको बोला कलेक्ट करने हैं आपने सीड्स फ्रूट्स ऑफ ड्रम स्टिक्स ड्रम स्टिक्स की आपने फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं मैपल कैलस्ट्रॉफिक मदार बोलते हैं इसको गोखरू त्रिबुलस ओकरा कोकोनट ये सब आपने कलेक्ट करने हैं विद द हेल्प ऑफ यूर क्लास टीचर ये सब कलेक्ट करने के एग्जाम इन दीज सीड्स ऑफ फ्रूट्स वॉट यू वट डू यू फाइंड ये एक एक्टिविटी है और इनको अब आप यू विल फाइंड डिफरेंट सिचुएशन आपको अलग अलग सिचुएशन मिलेंगी जैसे इन सम केसेज लाइक मदर मदार यहाँ पर आपको बताया है एक्टिविटी ट्वेल्व पॉइंट फोर में ये हैं यहाँ पे सीड्स मदार के ये मैपल के सीड्स हैं ये सीड्स हैं गोखरू के ये सीड्स हैं जैंथियम के और ये सीड्स हैं कोकोनट के जो वाटर से डिस्पर्स होते हैं अगर आप सीड्स देखोगे ट्वेल्व पॉइंट फोर में तो वो कैसे स्मॉल और ड्राई हैं और फाइन टफ्ट ऑफ हेयर इज प्रेजेंट ऑन ईच ऑफ सीड्स 
हर सीड में क्या है हेयर्स प्रेजेंट है तो ये क्या होते हैं ये कैरी हो सकते हैं बाय विंड मैपल फ्रूट कैसा होता है फ्लैट और इसके क्या होते हैं लाइट स्ट्रक्चर होता है तो ऐसे सीड्स भी विंड से डिस्पर्स हो सकते हैं क्योंकि फ्लैट सीड जहाँ भी होगा गिरेगा तो वहाँ पर वो अटैच कर सकता है खुद को फिर आता है गोकरू और जैंथियम का तो जो फ्रूट्स हैं इनके कैसे होते हैं थॉर्नी फ्रूट्स होते हैं कांटेदार फ्रूट्स होते हैं और ये स्टिक कर सकते हैं हमारे क्लॉथ में देखा है आपने बहुत बार ये ना हमारे कपड़ों में चिपकते भी हैं ये वाले फ्रूट सीड्स उसके बाद जो गोखरू जैथियम के बाद फ्रूट्स थॉर्नी होते हैं और हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं जैसे वो पास करते हैं और ये फ्रूट्स क्या करते हैं बहुत बार उन एनिमल्स की बॉडी भी चिपक जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं होती सो so, एनिमल्स और इस तरह से ह्यूमन बींग्स भी हेल्प करते हैं डिस्पर्जल में कोकोनट के केस में क्या होता है वो सी शोर में प्रेजेंट होता है तो इस केस में क्या होता है जो फ्रूट होता है वो लार्ज होता है बहुत बड़ा होता है फाइबर्स होता है बहुत सारे फाइबर्स होते हैं तो जैसे ही वाटर में वो गिरता है ना तो फाइबर्स होने की वजह से वो क्या होता है फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से वो पानी के साथ जहाँ पर उसको जाना होता है वहाँ तक वो चले जाता है तो इस तरह से सीड्स और फ्रूट्स क्या होते हैं डिस्पर्स हो सकते हैं फैल सकते हैं जहाँ उनको जाना है बाय वेरियस मीन्स लाइक विंड एनिमल और वाटर और सीड डिस्पर्जल हेल्प किस में करते हैं पहला ओवरक्राउडिंग क्या होता है इससे ऐसा नहीं होता कि अगर सीड एक ही जगह गिरेंगे तो क्या होगा सारे के सारे प्लांट्स वहीं पे ग्रो करेंगे जब ज़्यादा प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करेंगे तो क्या होगा ओवर होगी जब ओवर होगी तो क्या होगा मैक्सिमम उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा प्लांट्स वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे उसके साथ साथ कंपटीशन ऑफ वाटर मिनरल्स और सनलाइट का भी होता है वो जैसा मैंने आपको बताया जहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रो हो जाएंगे तो क्या होगा ना किसी को पानी मिलेगा ना मिनरल्स मिलेंगे ना सनलाइट मिलेगी उसकी वजह से ग्रोथ को अफेक्ट पहुँचेगा और इस तरह से नुकसान भी होता है और वो नए हैबिट तक नहीं पहुँच पाएंगे ठीक है और सॉरी वो नए हैबिट तक पहुँच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स तो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के बहुत से फायदे हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड्स डिपेंड करते हैं कि सीड कैसा है अगर सीड लाइट होगा तो वो ऑब्वियसली विंड से ही कैरी होके जाएगा अगर वो सीड पानी में रहने वाले प्लांट्स में है तो वो ऑब्वियसली वाटर के थ्रू जाएगा और अगर वो कैसा है वो क्या है आ, मतलब उसमें थॉर नहीं है चिपक सकता है तो क्या होगा या तो एनिमल्स की बॉडी पे चिपकेगा या ह्यूमन्स की बॉडी पर चिपक के फैलेगा फॉर एग्जाम्पल जैंथियम एंड गोखरू उसके बाद कुछ सीड्स क्या होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी में चिपकते हैं वो मैंने आपको बता चुका हूँ पिछली बार उनके विंग्स में रह जाते हैं उनके पैड्स में रह जाते हैं इस तरह से वो ट्रांसफर होते हैं ठीक है सो ये डिस्पर्जल बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्पर्जल से फ़ायदा क्या होता है एक कोई सीड एक ही जगह में सारे के सारे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं उनमें कंपटीशन क्रिएट नहीं होता है वाटर मिनरल्स और सनलाइट के लिए और वो स्प्रेड कर सकते हैं अपने नए हैबिटेट में सो so, यहाँ पर आपको चैप्टर आज खत्म हो रहा है आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस मी इन द ग्रुप और आपका यहाँ पर आज चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सो प्लीज़ डू द बुक रीडिंग ऑफ इट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे क्लास